carboníferos. Vamos a ver la diferencia entre una gimnosperma y una angiosperma, entre estos dos tipos de plantas. Bueno, empezamos por las, por las gimnospermas, que básicamente son árboles y arbustos, no encontramos hierbas, se extienden por todo el planeta, aunque es verdad que les gusta más las zonas frías. En cuanto a sus características, pues vemos que las semillas no están encerradas en un fruto, sino que caen directamente a la tierra. Las hojas tienen forma de aguja o de escama. La mayoría son perennes, aunque es verdad que hay algunos árboles pertenecientes al grupo de las gimnospermas que sí pierden las hojas en algún momento del año. Las flores son unisexuales, o sea que están separadas por sexos. Hay flores masculinas y flores femeninas. Lo que ocurre es que normalmente se agrupan en unas estructuras llamadas conos. Como vemos aquí, esto es un cono femenino donde en un árbol se juntan las flores femeninas, mientras que también están los conos masculinos donde se juntan las flores masculinas. Vamos a ver un poquito la reproducción. En este caso, pues cogemos un ejemplo claro de gimnosperma, que es el pino. El grano de polen tiene que llegar de una flor a otra, a otra, en este caso gracias al bien, como vemos aquí. La polinización se está produciendo por una ayudita del viento. Una vez que ha llegado el grano de polen al pistilo, que eso es la polinización, se va a producir la fecundación, donde tiene que llegar ahora a unirse los núcleos tanto del eh, polen como del óvulo. Bueno, en este caso, el cono femenino, que es el que tiene los pistilos, pues una vez que ha recibido el polen, se transforma. Y veis aquí que el cono femenino, ahora lo vamos a llamar piña. Dentro de la piña vamos a tener los piñones, que son las semillas de, de las gimnospermas. Los piñones son alados. Gracias a eso, los piñones pues, pueden separarse fácilmente del árbol madre. Una vez que las semillas, los piñones caen al suelo, entonces se produce la siguiente fase, que es la germinación. Respecto a las angiospermas, bueno, pues hay una diferencia fundamental es que aquí ya encontramos hierbas, además de que hay árboles y arbustos angiospermas. Esto se encuentra en todos los ambientes, también incluso en el mar. Hay plantas marinas, que no hay que confundirlas con algas, o por ejemplo en los desiertos. Las semillas están encerradas en frutos. Ojo que puede haber frutos secos y frutos carnosos. La mayoría de las angiospermas son perennes, aunque algunas pueden perder las hojas, son caducas. Pueden ser unisexuales, aunque la mayoría de las flores son hermafroditas, o sea que en la misma flor están los dos órganos, el masculino y el femenino, los estambres y el pistilo. Y luego los óvulos están protegidos por el ovario. Este ovario es el que se transforma y al final va a producir el, el fruto, como veis aquí. Esto sería el ovario transformado. Las angiospermas las vamos a clasificar en dos. Las monocotiledonias y las dicotiledonias. Dentro de la semilla hay un embrión. Y hay como una mini planta. Y esta mini planta puede tener o una hoja o dos hojas. Si tiene una hoja, la vamos a llamar mono, cotiledonia, solo un cotiledón. Y si tiene dos, dos cotiledones, dos mini hojas, le vamos a llamar dicotiledones. Para diferenciarlas a simple vista, bueno, pues en las cotiledonias, las monocotiledonias, vemos que las hojas, los nervios de las hojas son paralelos. Y además que normalmente podemos encontrar que tiene seis pétalos o seis sépalos, también el número de tres. En las dicotiledonias podemos contar cinco pétalos o a veces cuatro. Y en este caso las hojas vemos que los nervios están ramificados. Hay un nervio principal y los secundarios. Para diferenciarlos bien, en este esquema... Vemos que las gimnospermas son árboles y arbustos, en las angiospermas también, aunque además hay hierbas. Que las gimnospermas están en todos los ambientes, en especialmente en las zonas frías, y que las angiospermas están en todos los ambientes, pero incluso en el desierto y en el mar. Las gimnospermas no tienen 
frutos, las semillas caen libremente, les llamamos piñones, y en las angiospermas sí, aunque el fruto puede ser seco o carnoso. Las hojas tienen forma de aguja o de escama, y en las angiospermas la, las hojas son tremendamente variadas. La mayoría de las gimnospermas son perennes, y en las angiospermas de las dos, perennes y caducas. Las angiospermas, las flores son unisexuales, y en las angiospermas la mayoría son hermafroditas, tienen los dos órganos reproductores, masculino y femenino. En las gimnospermas las flores son muy sencillas, no tienen cáliz y corola, mientras que las angiospermas sí, son muy vistosas, los pétalos tienen colores, etc. En las gimnospermas las flores se agrupan en conos. Los conos, al final, el femenino se va a transformar en lo que conocemos piña. Y en las angiospermas vamos a dividirlas o vamos a clasificarlas en monocotiledonias y en dicotiledonias. 